स्पेस भी एक अद्भुत जगह है वहाँ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं हम सोच नहीं सकते हैं जैसे एक बड़ा पत्थर की तरह या फिर गैस का ढेर या फिर एक प्लैनेट अपने आप में यूनिक हैं आपको टॉप टेन प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह ही लगेंगे आपको भी फर्स्ट यह बिल्कुल काला है और ख़तरनाक भी है इसका प्यारा सा नाम है ट्रेस टू बी यह सात सौ पचास लाइट ईयर्स दूर है हमारी सोलर सिस्टम से यह सिर्फ एक परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट करता है इसलिए इसको डार्केस्ट प्लानट कहा जाता है पूरी स्पेस का इस प्लानट की ज़मीन पर वैसेला तार को निकलता है और लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली गैसेज है साइंटिस्ट भी अच्छी तरह से इसका पता नहीं लगा पाए कि ये इतना डार्क क्यों है और ये इतना डरावना भी है कि इसके अंदर कोई रोशनी दिखती ही नहीं है और बल्कि ये पूरा पिघला हुआ लाल दिखता है और जैसे कि कोई गर्म कोयले की बॉल हो इसका ग्रह का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस है सेकंड, इस प्लेट पर सब कुछ मौजूद है सिर्फ अंधेरे को छोड़कर यह स्पेस का सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है इस ग्रह का तापमान सत्रह डिग्री है इस ग्रह की खास बात यह है कि इस पर बहुत सारा कारण मौजूद है जिस वजह से यहाँ पर डायमंड्स भी मौजूद हैं ये डायमंड्स के यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं पर ज़्यादा खुशमत हुई है क्योंकि हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर है अगर हम वहाँ पे डायमंड्स लेने भी जाएं तो हमको पहुँचने में ही चार साल लग सकती हैं और इन डायमंड्स इतने डायमंड्स हैं वहाँ पर कि हम अपनी पूरी पृथ्वी को भर सकते हैं डायमंड से पर अगर वहाँ से डायमंड्स यहाँ पर लाए भी जाएँ तो डायमंड्स की कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसलिए सुंदर नज़ारे को नज़ारे में रहने दीजिए थर्ड अगर आप भी सोच रहे हैं कि अब ठंडा प्लेनेट आना चाहिए तो आप सही हैं क्योंकि ये बड़ी सी बर्फ की बॉल है इसका नाम ग्लीस फोर थर्टी सिक्स बी है ये प्लेनेट जैसा दिखता है वैसा है नहीं है इसकी सरफेस मतलब ज़मीन पर हमेशा आग लगती रहती है मतलब कि इसकी ज़मीन कुछ इस तरह से केमिकल से बनी हुई है वहाँ पर हमेशा जलती रहती है इसका तापमान फोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा ही रहता है और इसकी ग्रेविटी है ना इतनी ज़बरदस्त है कि ये पिघले हुए पानी को भी अपनी कोर में ले आती मतलब पाताल तक पहुंच जाता है वो पानी क्या चीज़ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो पानी वहीं जम जाता है इसकी वजह से ये ग्रह मस्त है बाहर से कुछ अंदर दिखता है और अंदर से कुछ और फोर्थ अगर अगली बार भी आप अपने मौसम की कंप्लेन कर रहे हों तो वहीं रुक जाना और थैंक्स बोलना क्योंकि हम एच डी पर नहीं रहते क्योंकि यहाँ पर तो कांच की बारिश होती है इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर सिलिकन पार्टिकल से भरा हुआ है जो इतना सुंदर नीला रंग देता है और वो प्लेनेट की ज़मीन का टेम्परेचर इतना है कि पार्टिकल कंडेंस हो जाते हैं मतलब कि ये कांच बन जाते हैं और यही कांच की हवाएं चलती हैं यहाँ पर 6480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फिफ्थ पर यह इससे तो बुरा नहीं है जितना बेकार यहाँ पर रहने से है इस ग्रह का नाम बेस्ट रॉयल भी है ये बेचारा पुअर प्लेनेट अपनी स्टार के जरिए जिंदा खाया जा रहा है यह प्लेनेट अपनी ही सूरज से बिल्कुल चिपका हुआ है जिस वजह से पूरा ग्रह इतना गर्म हो जाता है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि पता ही नहीं चल पाता कितना हो गया है इस ग्रह का मास यानी कि माल है ना वो सारा नष्ट होता जा रहा है गर्मी की वजह से और इस ग्रह का साइज जूपीटर से बहुत ज़्यादा है वो इस वजह से ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि अंदाज़ा लगा के देखें तो इसका जो दुश्मन प्लेनेट है ना वो उसका इतना गर्म कर देता है कि गुब्बारे की तरह फुला देता है और ये बेचारा प्लेनेट अपने सारे माल को 6 मिलियन मेट्रिक टन पर सेकंड यानी अपने द्रव्यमान को खोता जा रहा है जल्दी ही यह प्लेनेट अपने साइज को खो देगा और छोटा बन जाएगा किसी अंडे की तरह सिक्स हमारा अगला दोस्त है ग्लीस फाइव ये प्लेनेट बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको वोट भी तो दिया है जो कि इस किसी एलियन लाइफ को सपोर्ट भी कर सकता है जो भी हो ये हमारी धरती से बिल्कुल अलग है क्योंकि तो इसकी ऑर्बिट रेड है मतलब कि प्लेनेट बाहर से लाल दिखता है और तो ये तो घूमता भी नहीं है अपनी एक्सेस पर मतलब कि यहाँ पे हमेशा एक साइड दिन निकलता रहता है और दूसरी तरफ रात इस और ये प्लेनेट इतना गर्म है कि किसी इंसान को तुरंत पिघला देगा और इसकी अपोरी साइड से ये इतना ठंडा है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम तुरंत जम जाएंगे तुरंत कमाल है आप भी सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट को वोट कैसे दे दिया और कौन सा इंसान जिंदा रह लेगा एक तरफ यहाँ पर चल जाएंगे तो दूसरी तरफ जम जाएंगे पर अभी बीच में तो रह गए हैं पर थोड़ी सी जगह है आधा ठंडा आधा गर्म जो कि एक परफेक्ट टेम्परेचर किसी लाइफ के लिए जो जिंदा रह सकती है ध्यान रखें बीच में अगर हमने कोई भी गलत जगह पर पैर रख दिया तो वहाँ पर तुरंत भस्म हो जाएंगे 
इसलिए यहाँ पर पहले से ही दो में मैसेज भेज दिया गया है और उम्मीद है वो मैसेज दो तक वहाँ पहुँच जाएगा सेवन्थ अगला है स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन जिसको वेस्ट सेवेंटी बी से जानते हैं ऐसे नाम को भला कौन जानेगा यह प्लैनेट बहुत बड़ा है इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज भी है क्योंकि ये जूपिटर से 1.9 पॉइंट नाइन टाइम्स बड़ा है साइंटिस्ट के हिसाब से कोई प्लैनेट इतना बड़ा हो ही नहीं सकता और तो ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि थोरिटिकल भी फिट नहीं बैठ रहा और इसकी डेंसिटी बहुत इस प्लैनेट पर इतना मेटेड भी नहीं है फिर भी ये बहुत बड़ा है ऐसे प्लैनेट को हम पफी प्लैनेट्स कहते हैं जिसमें यून हम इसमें यूनिक प्लैनेट्स को रखते हैं पफी प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिसका रेडियस तो बहुत बड़ा होता है पर मास आधा होता है बस यह चीज़ बेस्ट सेवेंटी को अजीब बनाती है बल्कि इसकी ऑर्बिट भी रेट्रोवेट ऑर्बिट है मतलब कि यह प्लैनेट उल्टा घूमता है यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इर्थ आपको ध्यान हुआ कि स्टार वॉर्स मूल में भी दो सूरज दिखाए हैं अगर यही मामला रियल जिंदगी में भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा किसी साइंस फिक्शन मूवी से तो अच्छा ही होगा धरती से 149 फोर्टी नाइन लाइट ईयर दूर एक ग्रह है इसके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सूरज है इस थ्री स्टार प्लेनेट को जितना जानते हैं इस थ्री स्टार प्लेनेट को जाना जाता है एच डी वन डब्ल्यू सेवन फाइव थ्री ए भी अगर आप इस प्लेनेट पर रहोगे तो आपको अगर आप भी एक्सपीरियंस करोगे ट्रिपल सेडोज को मतलब कि आपकी तीन दिन छाया देखेंगे और ये स्टार्स एक दूसरे के रास्ते में आते भी रहते हैं और सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ का सनसेट बहुत सुंदर लगता है आप भी सोचो अगर आपके सामने तीन तीन सनसेट दिखाई नहीं एक बार में तो कितना अच्छा लगता है नाइन्थ आप ये सोचिए कि आप पैसिफिक ओशन के बीचों बीच खड़े हैं जहाँ आसमान नीला है और फ्लफी क्लाउड्स हैं मतलब कि शराबी बादल हैं और दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है जहाँ चारों दिशाओं में अनंत पानी है एग्जैक्टली यही माहौल आपको प्लेनेट जी जे वन टू वन फोर बी में देखने को मिलता है क्योंकि यह पूरा पानी का बना हुआ है साइंटिस्ट ने इसका नाम वाटर वर्ल्ड भी रख दिया है इसकी पूरी सरफेस पर पानी पानी है और बहुत बड़ा ओशियन है जो कि प्लेनेट की कोर तक गया है इसकी कोर भी बर्फ की बनी हुई है मतलब और यह कोई मामूली बर्फ नहीं है जो कि फ्रीजर में मिलेगी और ये इस वजह से भी नहीं है कि प्लेनेट का टेम्परेचर ठंडा है जो कोर तक वो पानी पहुँचा हुआ है ना उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो कंप्रेस हो जाता है सॉलिड आइस में और साइंटिस्ट ने इस स्पेशल आइस का नाम बताया है आइस सेवन टेंथ आखिर में पर किसी से कम नहीं है 470 लाइट ईयर्स दूर है और इस प्लेनेट को खोजा है कैपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने इस प्लेनेट का नाम है कैपलर फोर थर्टी एट बी यह प्लेनेट बहुत अजीब है इस वजह से नहीं कि इसमें कोई फीचर्स हों बल्कि इसका उल्टा है क्योंकि यह कोई धरती जैसा प्लेनेट नहीं हमें आज तक इस जैसा ग्रह नहीं मिला और ग्रह पृथ्वी की तरह उसको वन स्कोर मिलता है और जो पृथ्वी जैसा नहीं होता उसको जीरो मिलता है पर कैपलर फोर थर्टी एट एक इम्प्रेसिव सिमिलरिटी है अर्थ की जैसी जो कि बिल्कुल अर्थ की जैसा मिलता जुलता है इसको सिमिलरिटी का इंडेक्स मिला है जीरो जो कि इसको रेयर बना और स्पेशल भी है यह ग्रह दो में मिला है और इस पर जीवन की सारी चीज़ें मौजूद हैं सबसे खास बात है यह रॉकी वर्ल्ड है यहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं बिल्कुल पृथ्वी की तरह और इस ग्रह का स्टार यानी सूरज ज़्यादा दूर नहीं है ग्रह से जिसको साइंटिस्ट गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं इसमें एक प्लेनेट अपने सूरज से ना कि ज़्यादा दूर होता है और ना ज़्यादा पास होता है पानी ही जीवन को बना सकता है जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी की संभावना बढ़ जाती है जो भी हो कैबलर फोर थर्टी एट भी एक रॉकी प्लेनेट है गोल्डी जोन में लिक्विड वाटर के साथ जिस वजह से यह सबसे ज़्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग प्लेनेट बना हुआ है हमारे सोलर सिस्टम के से बाहर जिसको हमने खोजा है